எஸ் முரளி அவர்கள் அங்கிதா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் நடந்திருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அப்புறம் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா ஸ்டண்ட் யூனியன் மாஸ்டர்ஸு விஜயன் மாஸ்டரு பெப்சி விஜயன் மாஸ்டரு தவசி மாஸ்டரு மணி அப்புறம் எம்எஸ் பாஸ்கர் சாரு துளசி மேடம் பிரவீணா மேடம் முத்துக்காலன் வினோத அப்புறம் கே ராஜன் சார் ப்ரொடியூசர் சுரேந்திர ரெட்டி சார் எல்லாருக்கும் நான் பேசுறதுல அவ்வளோ இது கிடையாது ஏன்னா ஃபைட் மாஸ்டர் இருந்தவன் நான் இது எனக்கு ரெண்டாவது படம் டைரக்ஷனு ஃபஸ்ட்டு கன்னடாவில் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் இது செகண்ட் படம் தமிழில் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஆக்ஷன் டைரக்ஷன் அப்புறம் ஒரு சாங் அண்ட் லாக்டவுன் சாங் பார்த்தீங்களா அந்த லிரிக்ஸ் நான் தான் எழுதுனேன் அப்புறம் பிரபாகர் சார் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் அப்படி இந்த படத்துக்கு கதை சொன்னால் இந்த லாக்டவுனில் மக்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டாங்களோ அந்த சேம் பேட்டர்னில் எல்லோரும் வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியாத அரிசி பருப்பண்ணுமே இல்லாத வெளியவும் போக முடியாத மாத்திரம் வாங்க போனாலும் போலீஸ் கிட்ட ஆடி வாங்குறாங்க அந்த மாதிரி எல்லா மேட்ரும் ரொம்ப தீவிரமாக ரிசர்ச் பண்ணி பண்ண படம் இது ஸோ எல்லா காமன் மேனுக்கும் கண்டிப்பாக இது ரீச் ஆகும் அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜும் இருக்குது இதில் ஒரு ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுன்ற ஒரு மெசேஜும் இருக்குது ஸோ எல்லோரும் ஆமாம் டைமண்ட் பாபு சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் டூயிங் ஆல் திஸ் டு மீ ஏன்னா அவர் ஃபஸ்ட் பிகினிங்லேருந்து அவர் தான் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இதில் மொட்டரையன் சாரும் அப்புறம் எம்எஸ் முகேஷ் ரிஷி அவர்களும் இருந்தாங்க அவர் டோட்டலாக ஜாசி கிஃப்ட் மியூசிக் பண்ணார் ஏபிஎம் முரளின்ட்டு மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கார் இங்கே விழிச்ச அவர் அவர் தான் அந்த லா லாக்டவுன் சாங்கு ட்யூன் எல்லாம் அவர் தான் பண்ணுது ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி நான் இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் நின்று பேசுகிறது அதனால் கொஞ்சம் தப்புகள் இருந்தால் ப்ளீஸ் ஃபர்கே மீ தேங்க்யூ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய பங்களிப்புன்றது ஒரு பகுதி என்னுடைய நண்பர் எஸ் பி ராஜ்குமார் அவர் இந்த படத்துடைய ஒரு பகுதி வசனத்தை எழுதியிருக்காரு இது லாக்டவுன் காலகட்டத்தை மையமாக வச்ச படம் ஒவ்வொரு திரைப்படங்களிலும் ஒரு புதிய களம் இருக்கும் அதுபோல் ஒரு காலகட்டம் பதிவு செய்யப்படும் அப்படி இந்த உலகமே முடங்கி கிடந்த ஒரு லாக்டவுன் காலகட்டத்தை மையமாக வைத்து ஜாலி மாஸ்டர் அவர்கள் அவருடைய மகன் அமித் அவர்களை கதாநாயகனாக இந்த படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் அமைத்த பொறுத்தளவு நான் சொல்லணும்னா சவுத் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஹீரோஸ்க்கும் அவர் நிழல் ஹீரோவாக இருந்தவர் அதுதான் டியூப்பு தான் டியூப்னு சொல்லாமல் நிழல் ஹீரோ அவர் செய்யாத சாகசங்கள் இல்லை நியாயமாக ஒரு ஜாக்கி சான் மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி அது போல் ஒரு படத்தை தான் மாஸ்டர் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒரு அருமையான அழகான ஒரு கதைக்களத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவர் முதல்ல கேட்டதே என்கிட்ட என் சன் நடிக்கிறாரு டாக்ஸி டிரைவர் கேரக்டர் அந்த கெட்டப் எனக்கு காமிச்சார் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சார்னு பொருத்தமான ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு அழகான காதல் அதோடு சேர்ந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுடைய லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே சம விகிதமாக பகிர்ந்து நிறைவான ஒரு திரைக்கதையோடு இந்த படத்தை மாஸ்டர் உருவாக்கியிருக்கார் இதில் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் பண்ணியிருக்க கேரக்டர் வந்து நிச்சயமாக எல்லோரையும் அழக வச்சிடும் அவருடைய ஒரு அருமையான ஒரு கதாபாத்திரம் அவர் பண்ணியிருக்காரு தென் மொட்டே ராஜேந்திரன் சார் நிறைய சிரிக்க வச்சுருக்காங்க படத்தில் எல்லா விதமான நகைச்சுவை சென்டிமெண்ட் லவ் எல்லாமே கலந்து ஒரு காலகட்டத்தை பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு படமாக இந்த லாக்டவுன் டைரி இருக்கும் மனசெல்லாம் என தொடங்கும் பாடல் காலமே என தொடங்கும் என மூன்று பாடல்கள் எழுதியுள்ளேன் 
நான் அடிப்படையில் ஒரு உதவி இயக்குனராக இயக்குனராக ஆக வேண்டும் என்று தான் திரு மரியாதைக்குரிய வி பிரபாகர் அவர்களிடம் பயணித்தேன் காலம் மாற்றத்தின் காரணமாக பாடல் எழுதும் பயிற்சியை தமிழ் திரைப்பாக்குடம் எனும் அமைப்பின் மூலம் கற்றுக்கொண்டு இப்போது தொடர்ந்து பாடல்கள் எழுதி வருகிறேன் தற்போது வெளிவந்த மாளிகாபுரம் விமானம் போன்ற படங்களில் நல்ல பாடல்கள் எழுதியுள்ளேன் இந்த பாடல்களும் இந்த படத்தில் வரும் பாடல்களும் தங்களை போன்ற வெகுஜன மக்களுக்கு பிடிக்கும் என நம்புகிறேன் நல்ல பாடல்களை இனி தருவேன் என்று நம்புகிறேன் தங்களது அனைவரது வாழ்த்துக்களை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் யூடியூப் நண்பர்களுக்கும் மிக மனமார்ந்த நன்றி என்னுடைய பிறந்த வீடான தென்னிந்திய திரைப்பட ஸ்டண்ட் கலையின் மூத்த வியந்து பார்க்கும் எங்கள் விஜயன்வாஸ் அவர்களுக்கும் தலைவர் அவர்களுக்கும் செயலாளர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த மாஸ்டர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் கேமராமேன் தாஸ் சார் என ஒவ்வொரு ஷார்ட் வைக்கும் போது அடிவா அடிவா அது அது பாசமாக தோலில் கை போட்டு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பாசமாக அழைக்கூடிய தாஸ் சார் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் இந்த மாதிரி ஹீரோ இது வந்து என்னுடைய குடும்பம் நான் முதல்ல சொல்லணும்னா நான் பிறந்த வீடு ஸ்டண்டு யூனியன் ஏன்னா நான் ஒரு ஸ்டண்டு நடிகராக தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கி அப்படியே படிப்படியாக போய் அதற்கப்புறம் தான் என்னுடைய புகுந்த வீடு தான் வந்து நான் நகைச்சுவையாக என்னை கொண்டு போய் உங்கள் முன்னாடி சேர்த்தது இயக்குனர் எஸ் பி ராஜ்குமார் சார் தான் அவர் இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நான் வந்து டைலாக் பேசி நடித்து உங்கள் முன்னாடி தெரிகிற அளவுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கும் நான் எங்கே போனாலும் தெளிவாக சொல்கிறது முதலில் நான் ஒரு ஸ்டண்ட் நடிகன் பிறகு தான் நான் ஒரு காமெடியன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஏன்னா ரெண்டு ஜாம்பவான்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு ஃப்ரேமில் கூட கொஞ்சம் அப்படி ஓவர் டேக் பண்ணால் ஆய் ரொம்ப நீளமாக போகுது கொஞ்சம் அடக்கி வாசி அப்படின்னு நிறைய ரெண்டு ஜாம்பவான்கள் பாஸ்கர் அண்ணனாக இருக்கட்டும் ராஜேந்திர அண்ணனாக இருக்கட்டும் ராஜேந்திர அண்ணன் நம்ம கலை எனக்கு சீனியர் அவர் கூட பயணிச்சு இந்த பல ஃபுல்லாக எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க நான் இன்னும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அந்த ஒரு சீன் ரெண்டு சீனை தாண்டி எனக்கே நான் ஒரு ரெண்டு சீனில் ஒரு கண் கலங்குற மாதிரி என்ன ஒரு சினிமா தொடரில் இருந்தாலும் கண் கலங்குற மாதிரி இருக்குது அந்த அளவுக்கு இது இருக்குது என்னுடைய வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொருத்தரும் தொடர்பாக இருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக சொல்லலாம் லியாகாத் அலிகாந்த் சார் நான் ஒரு தொடர் ஒன்று எழுதிட்டு வருவேன் அதை ஒவ்வொரு எபிசோடும் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அப்பப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்து சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த அளவுக்கு கே ராஜன் சார் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த காலத்தினால் செய்த உதவி சிறிதனும் ஞானத்தின் மான பெரிதின்னு சொன்ன மாதிரி செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானமும் ஆற்றல் எழுதி சொன்ன மாதிரி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த படக்குழுவிற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கொண்டு இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியிடையே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் 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 விஜயன் மாஸ்டர் போன்ற அண்ணன்கள் இருந்த மேடை அதே போல் நான் பாசம் வைத்திருக்கும் என் மேல் பாசம் வைத்திருக்கும் தம்பிகள் எம் எஸ் பாஸ்கர் தவசி மாஸ்டர் பிரபாகர் முத்துக்காலி போன்ற தம்பிகள் நிறைந்த மேடை அதே போல் இந்த அரங்கமும் இன்று மதிப்புமிக்க அரங்கமாக இருக்கிறது நாம் மிகவும் மதிப்பு வைத்து இருக்கின்ற பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என் கலை உலக நண்பர்கள் நிறைந்த அரங்கமாக இருக்கிறது அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு வரணும்னு என் உடன்புறவா சகோதரர் எனக்கு மட்டும் இல்லை திரையுலகில் பலருக்கு உடன்புறவா சகோதரர் டைமண்ட் பாபா அவர்கள் அழைத்தார் ஒரு விழாவுக்கு வரும்போதே ஒரு படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் இந்த படத்தோட டைட்டிலாக பார்க்கும்போதே நமக்கு ஒரு மதிப்பீடு இருக்கும் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி வேணாலும் பேசினாலும் மாற்றி பேசினாலுமே படம் பார்க்க வர்றதுக்கு முன்னால் ஒரு மதிப்பீடு இருக்கும் அந்த படம் இப்படி தான் இருக்கும் இது ட்ரெய்லர் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த சாங் இப்படி தான் இருக்கும்னு நமக்குள்ளே ஆனால் வேறு மேடையில் மாற்றி பேசுவோம் ஆனால் இந்த லாக்டவுன் டவரியை பொறுத்தளவில் நான் எதிர்பார்த்து வந்ததை விட மிக சிறப்பாக பாடல் காட்சிகளும் சண்டு காட்சி இருந்தது இந்த ட்ரெய்லர் இருந்தது உண்மையிலே ராஜன் சார் கேட்டார் அண்ணன் கேட்டார் என்கிட்ட எப்படிப்பா இருந்துச்சுன்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுன்னு அது ஜாலி பாஸ் அண்ணா அவர் வந்து பேரே ஸ்டைலாக இருக்குது அதனால் இந்த ஃபைட்டு ஒரு ஃபைட்டு இந்த ட்ரெய்லர் ஃபைட்டு மிக பிரமாதமாக அசட்டி இருக்கார் உங்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் பேசுகிறதுக்கு தமிழ் தரைப்பட உலகத்திற்கு வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறதுக்கு எங்கள் அண்ணன் ராஜன் சார் இருக்கார் அதனால் நான் வாழ்த்து மட்டும் சொல்கிறேன் நான் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு ஃபைட் மாஸ்டருக்குள்ள 
இவ்வளவு ஒரு சமூக அக்கறை இருக்குமா இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்து நான் நினச்சேன் ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது அந்த ஒன்றரை நிமிஷம் ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது ஒரு சமூக அக்கறை இந்த படத்தில் தெரியுது ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் கூட இவ்வளோ இருக்குமா அப்படின்னு அது சந்தோஷம் பட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசும்போது சொன்னார் இந்த படத்தில் தம்பி பிரபாகர் அவருடைய பங்களிப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னார் என்னுடைய தம்பி அதாவது ஆரம்ப காலத்திலேருந்து நான் உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போது அவர் என்னுடன் உதவி இயக்குனராக பணி இருந்த காலத்திலும் அதற்கு பிறகு அவர் எழுத்தாளர் ஆனப்பிற கூட அந்த சமூக உள்ள அக்கறை உள்ள ஒரு தம்பி பிரபாகர் அந்த படத்தில் அது தெரியுது அதனால் இந்த படம் ரெண்டாவது ஒரு இயக்குனருக்கு ஒரு படத்தை வெற்றி படமாக்கணுங்கிற ஒரு வேகம் வெறி எல்லாம் இருக்கும் இவருக்கு டபுள் வெறி இருக்குது இந்த இயக்குனருக்கு ஏன்னா படத்தில் பையனை ஹீரோவாக்கி வச்சுருக்காரு இவருக்கு ரெண்டு பொறுப்பு ஆகி போயிடுச்சு இயக்குனராகவும் வெற்றி பெறணும் தன்னுடைய மகனை கதாநாயகனாகவும் வெற்றி வர வைக்கணுங்கிற மிக பொறுப்போடு அவர் பணியாற்றியிருக்காரு அதோட சிறப்பு இந்த ட்ரெய்லர்லேயும் தெரியுது பாடல் காட்சியிலையும் தெரியுது ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் இங்கே பதிவு பண்ணணும் ஏன்னா அண்ணன் ராஜன் அதை பற்றி பேசுவார் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் எந்த படத்துலையுமே உண்மையான ஹீரோ என்னென்னா ஸ்கிரிப்ட் தான் மம்முட்டி சொல்லுவாரேன்ட்ட இந்த படத்தில் ஞானம் இல்லை ஹீரோ ஸ்கிரிப்ட் வந்தே ஹீரோம்பார் அது அப்போவும் சரி இந்த காலத்துலேயும் சரி நீங்கள் சமீபத்தில் ஓடின படங்கள்லாம் பாருங்கள் எந்தெந்த படம்லாம் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கும் அந்த சின்ன படங்கள்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றி படங்கள் ஆகிருக்கு ஆனால் ஒரு தெலுங்கு திரையுலகில் மலையாள திரையுலகில் கன்னட திரையுலகில் இந்தியில் இருக்கிற எழுத்தாளருக்கு உண்டான மரியாதை தமிழ் திரையுலகம் இல்லாமல் போயிடுச்சு எழுத்தாளர் இருக்கிற ஜாதியே தமிழ் திரையுலகில் அழிச்சிட்டாங்க அழிச்சிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் இல்லை அழிஞ்சு போச்சுட்டு வேதனையோடு சொல்லணும் அதனால தான் வர்றவங்களெல்லாம் இங்கே வர்றவங்கெல்லாம் இயக்குனராகவே வந்துடுறாங்க ஏன்னா இயக்குனருக்கு தான் மரியாதை அதிகம் எனக்கு இயக்குனருக்கு தான் சம்பளம் அதிகம்னு சொல்லி அதனாலேயே பல படங்கள் அவரே கதை அவரே திரைக்கதை அவரே வசனம் அவரே இயக்கும் போது நிறைய படங்கள் வந்து வெற்றி பெறாமல் போயிடுது அதனால் உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் இந்த இயக்குனர் சமூக அக்கறையோடு தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு கதையை அதே போல் இயக்குனர்கள் எத்தனை இயக்குனர் தமிழில் இருக்காங்க நல்ல வெளியிலேருந்து நல்ல கதையை வாங்குகிறாங்க கதாசிரியில் ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சூழ்நிலை தமிழ் திரையுலகுக்கு வர வேண்டும் என்று தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்க பொதுச் செயலாளர் என்ற முறையில் இந்த படத்தை படம் வெற்றி வர வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களையும் கூறி விடைபெறுகிறேன் லாக்டவுன் டைரி இந்த திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் பெருமதிப்புக்குரிய மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஸ்டென்டியூன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்கும் ஏனியாக இருந்த மரியாதைக்குரிய பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த லாக்டவுன் டைரி இந்த படமும் உயரை ஏறுவதற்கு நீங்கள் ஏனியாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த லாக்டவுன் டைரி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் உண்மை சம்பவத்தை படமாக்குறாங்கன்னு ஆனால் ஏதோ ஒரு ஊரில் நடந்திருக்கோம் அந்த சம்பவத்தை தான் படம் பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க முதன் முறையாக ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் இது நம்ம எல்லோரும் அனுபவிச்சுருப்போம் ஒரு ஒருத்தராக தனித்தனியாக அனுபவிச்சதை ஒட்டு மொத்தம் நாடும் எப்படி அனுபவிச்சதுன்றத இந்த படம் மூலமாக சொல்ல இருக்கிறாங்க அந்த லாக்டவுன்ன்ற ஒரு சாங்கிலேயே ஃபுல் கதையை சொல்லிட்டாங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம எல்லாம் மறந்துருப்போம் திருப்பி நமக்கு இதை ஞாபகப்படுத்தவே இப்படி ஒரு சூழல் வந்தால் நம்ம எப்படி இருக்கணுன்றதுக்காகவே இந்த படம் ஒரு முன்னோட்டம் இதை நம்ம நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வெற்றி படம் ஆக்கணும் நம்ம ஜாலி மாஸ்டர் வந்து ஒரு ஃபைட்டராக வாழ்க்கை ஆரம்பித்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஃபைட் மாஸ்டராக ஒழிந்திருக்காரு எங்கள் ஸ்டென்டிங்கின் சார்பாக நாங்கள் வந்ததுக்கு முக்கிய காரணமே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சிறந்த ஸ்டென் மாஸ்டர் அவர் உண்மையிலே பேர் ஒரு பெரிய பைக் ஜம்பர் அவர் அவர் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு நிறைய படங்கள் மம்முடி சார்பில் வந்து நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்பேற்பட்ட ஒரு மாஸ்டர் தன்னுடைய மகனை அவரும் ஃபைட்ரு அவரை ஒரு ஈரோ ஆக்கணும் அது இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ் படத்துக்கு அவரை கொண்டு வரணும் முதல் இடத்தோடனே தமிழில் அறிமுகப்படுத்தணும் வந்து ஒரு வாழ வைக்கணும் தமிழகத்தில் இவரையும் அறிமுகப்படுத்தி உச்சத்துக்கு கொண்டு போகணுன்ற ஒரே காரணத்தினாலே இங்கே அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அப்பேற்பட்ட எங்களுடைய ஜாலி மாஸ்டர் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அதில் எல்லோரும் மாற்றம் இல்லை காரணம் இந்த மேடையை அலங்கரிச்சிருக்கோம் எங்கள் மரியாதைக்குரிய விஜயன் மாஸ்டர் அவர்கள் வந்திருக்காரு எங்கள் கே ஏ ராஜன் அண்ணன் அவர்கள் லீகா தலன் அவர்கள் நம்ம பிரபாகரன் ஐயா அவர்கள் பாஸ்கர் ஐயா அவர்கள் மற்றும் பெரியவங்க நிச்சயமாக இது ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக அ
இந்த முரளி முரளி சாரும் ஜாலி மாசுடைய கூட்டணி உதிர்ந்து விடும் பூக்களை போல் இல்லாமல் பூக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் செடிகளை போல இந்த கூட்டணி பல்வேறு படங்களை உருவாக்க வேண்டும் அதை இந்த தமிழகம் மிக ரசிகர்கள் விருந்து பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் படத்தில் ஹீரோ நடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரெயிலர்ஸ் பார்த்தீங்க அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஆன் த ஸ்டேஜ் ராஜன் சார் விஜயன் சார் அண்ட் தவசி ராஜன் சார் அண்ட் மை மியூசிக் டைரக்டர் சிட்டிங் தேர் வித் லாங் பியர்ட் சார் பிரவீன மேம் ஹலோ அந்த பர்சன் ஹூ ஷோட் மீ இன் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் மேனர் ஆர் பி கே ஹெச் தாஸ் சார் அண்ட் now i would like to thank my father for giving me this such a great opportunity whereas he has made me stand here in this position dad thank you very much and my producer s modli sir who gave me also an opportunity whereas my dad i was sorry na english la pesi irukken paravala illengla paravala okay okay so appa vandu avarkitta poi kadha sonnaru சொன்னப்போ அவர் கேட்டார் டக்குன்னு ஓகே சொல்லிட்டார் ஓகே படம் பண்ணிடலாம் ஆரம்பிச்சிடலான்ட்டு ஸோ ஹீ வாஸ் த பர்சன் ஸோ ஹீ கேவ் அஸ் தட் கரேஜ் டு ஸ்டார்ட் திஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றாவே வளர்ந்து யூ நோ ஹவு தே கேம் அப் ஆல் தட் எஸ் அண்ட் ஹியர் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஆல் Uh, our assistant directors as well as associate director mohan sir murugeshan sir hi thanks for supporting me and yes and medias thank you very much for coming and accepting our invitation thank you very much uh, i miss one person here sorry uh ortha romba miss pandreenga நீங்க பாத்தீங்கன்னா Thank you. So, in the part of the land, she was a big support for me. And... Is that a problem? Okay. Yeah. 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 அது மட்டும் தமிழ்ல வருது பீடியோ பார்த்து பேசும்போது எனக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு இன்சிடென்ட்டாக போச்சு வேற ஏதாவது அவங்க ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால அண்ட் படம் பண்ணோம் நல்லா இருக்கு எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் தான் ஏற்றுக்கணும் த மீடியா ஆஸ் வெல் ஆஸ் த பப்ளிக் Please give me an opportunity to survive in Tamil industry. I have done six months ago. I have done the operation for the Anju operation. I have done the operation for the Anju operation. I have done the operation for the Anju operation. I have done the operation for the Anju operation. I have done the operation for the Anju. யாராவது ஏழைக்கு ஒரு உதவி பண்ணுறதான் வழக்கம் இது ஒரு நல்ல அற்புதமான நிகழ்ச்சி இந்த லாக்டாக் லாக்டவுன் டைரிய என் அன்பு சகோதரர் ஜாலி மாஸ்டரும் டைரக்ஷன் முரளி தயாரிப்பாளர் என்னை வந்து அன்னைக்கு நீங்கள் வரணும்னு டைமண்ட் பாபு மூலமாக வந்தாங்க நான் சொன்னேன் ஒரு நல்ல காரியம் குழந்தைகளுக்கு பண்ணுறது வழக்கம் அது நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குறதா அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க என்னால் 
உங்கள் மூலமாக இந்த உதவி கிடைக்கணும்னு முதல்ல அந்த சக்தி சரவணன் குழந்தைகளை கூடுப்பா அந்த கவ என்னுடைய அருமை தம்பி பெப்சி விஜயன் ரொம்ப நல்லா பேசினார் அவர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பல நூறு படங்கள் பண்ணிட்டார் சில பத்து படங்கள் வில்லனாகவும் பண்ணிட்டார் என்னுடைய அருமை சகோதரர் லியாகத் விஜயகாந்த் உச்சத்தில் இருக்க அவர் பேசிய வசனங்கள் ஒரு காரணம் என்றால் எழுதியவர் லியாகத் ஸ்டண்ட் யூனியனுடைய தலைவர் தம்பி தபசி தம்பி எழுத்தாளர் பிரபாகர் இவங்களோட குடிச்சு பார்த்த ஏறவில்லை படிச்சு பார்த்த ஏறலை குடிச்சு பார்த்த ஏறிடுச்சு ஒரு புத்திசாலி அறிவு மிக்கவன் எழுதனான் அதை ஒருத்தன் பாடினான் குழந்தைகள்லாம் பாட ஆரம்பிச்சுது நான் படிச்சு பார்த்த அப்பா கேட்டேன் என்னடா ஃபெயில் மார்க் எடுத்துக்கிறேன் போப்பா நான் படிச்சு பார்த்தேன் யாரில்லப்பா குச்சி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன்ற அளவுக்கு பிள்ளைகளை கெடுத்துருச்சு அந்த பாட்டு அப்புறம் கொலை வரி கொலை வரி கொலை வரி பாட்டு ஆனால் ஒருத்தன் நான் நடித்து பார்த்தேன் அதிகமாக முன்னேற முடியல ஆனால் படித்து பார்த்தேன் எம்ஏ பாஸ் பண்ணிட்டேன் நடித்து பார்த்தேன் முழுமையான முன்னேற்றம் இன்னும் கிடைக்கல ஆனால் படித்து பார்த்தேன் எம்ஏ முடிச்சு எம்பில் முடிச்சு இன்னைக்கு ஒரு அறிவாளி நடிகன் என்கிற நிலையில் இருக்கிற முத்துக்காடு பாஸ்கர் போயிட்டானா அவனை பற்றி ஒன்று சொல்லணும் போன மாதம் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாள் சங்கத்தில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது அந்த கூட்டத்தில் சந்திரபால் ஜெயின் என்ற பொருளாளர் அவர் தலைவா படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் இன்னும் நிறைய படம் எடுத்திருக்காரு அவர் சொன்னார் நான் இந்த பொதுக்குழுல ஒரு நடிகரை பாராட்ட விரும்புகிறேன் பாஸ்கர் வரல அங்கே ஆனால் அந்த ப்ரொடியூசர் சொன்னார் ஏதோ ஒரு படத்துக்கு இவருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாஸ்கருக்கு அந்த சந்திரபால் ஜெயின் இருபத்தஞ்சாயிரம் பாஸ்கருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பட் பின்னால் இவரால் நடிக்க முடியல அது வேறு மாற்றிட்டாங்களோ டைம் சரி இல்லையோ என்ன தெரியல ஆனால் இந்த பாஸ்கர் என்ன பண்ணியிருக்கான் அந்த படம்லாம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் சார் நீங்கள் எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தீங்க அந்த படத்தில் நான் நடிக்கலை இந்தாங்க உங்கள் பணத்தை பிடிச்சிங்கன்னு இந்த பாஸ்கர் கொடுத்துருக்கான் சார் நினச்சி பாருங்கள் எத்தனை நடிகன் திருப்பி கொடுக்குறான்னு வாங்கின பணத்தை கோடி கோடியாக வச்சுக்கிட்டு நடிக்காமல் ப்ரொடியூசர் வாடி வதங்குவான் வறுமையில் ஆனால் இவன் வச்சுருக்க பணம் அங்கே கோடி கோடியாக கொட்டி கிடக்கும் இந்த ப்ரொடியூசர் வறுமையில் வாடுறானே இவங்கிட்ட நம்ம இவ்வளோ பணம் வாங்கியிருக்கோமே அதை திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லாமல் நடிக்க மாட்டானுங்க அட்வான்ஸ் பெருசாக வாங்கிடுவானுங்க அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணிடுவானுங்க ஆனால் கட்டுப்பட மாட்டான் நடிக்க வர மாட்டான் ப்ரொடியூசர் லாஸ் பண்ணுவான் ஒம்பது மணிக்கு கால் ஷீட்டுக்கு பதினோரு மணிக்கு வருவானுங்க மூணு மணிக்கெல்லாம் போயிடுவானுங்க ப்ரொடியூசர் நடுத்தரில் நிற்பான் ஒருத்தரும் வந்து பக்கத்தில் நிற்க மாட்டாங்க அதனால தான் இப்போ தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் ஒரு அற்புதமான தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க எல்லா நடிகரும் இல்லைங்க 
அதுக்காக எல்லா நடிகரும் சொல்லாதீங்க எண்பது எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் நடிகர்கள் ஆனர் பண்ணுறாங்க ப்ரொடியூசருக்கு ஒத்துழைக்கிறாங்க அக்ரிமெண்ட் படி நடக்கிறாங்க நேரத்துக்கு வந்து நடிச்சு கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஒரு இருபது பர்சன்ட் நடிகை ஆணவத்தின் சிகரமாக நன்றி கட்டவர்கள் ப்ரொடியூசரை வாட்டி வதைக்கிறாங்க ப்ரொடியூசர் நடுத்தரில் நிற்கிறது அவங்கெல்லாம் ஒரு காரணம் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு அவங்க நடுத்தரில் நிற்பாங்க என்பதை ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் இன்றைக்கி அந்த தீர்மானம் போட்டு கொஞ்சம் வலிமை நடிகர் சங்கத்தோடு பேசியிருக்காங்க இந்த நடிகர்களை திருத்தங்கள் இல்லைன்னா என்னுடைய வினியோக சங்கமும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சேர்ந்து இந்த நடிகரின் படம் ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஒத்துழையாமை கொண்டு வருவோன்னா இது போக இன்றைக்கி ஒரு அப்பமான நிகழ்ச்சி நடந்ததுங்க உங்கள் கிட்டே சொல்லணும் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லணும் தம்பி லியாகத் கூட சொன்னார் படைப்பாளிக்கு மரியாதையே கிடையாது நான் ஒவ்வொரு மீட்டிங்கிலும் பேசுகிறேன் படைப்பாளி தான் மெயின் கதை இருந்தால் தான் படம் வெற்றி பெறும் யாருடைய சதையை வைத்து நீ படம் எடுத்தால் நடக்காது ஒரு சொன்னார் இதில் மெசேஜ் நிறைய இருக்குன்னு டேரக்ட் சொன்னார் மசாஜ் நிறைய வைக்கிறான் படத்தில் மெசேஜ் வைக்க மாட்டேங்கிறான் மசாஜ் என்ன பண்ணோம் அந்த ஒரு நிமிஷம் பட் மெசேஜ் லாக்டவுன் அந்த வறுமை இந்த கொரோனா காலத்தில் நாடு பட்ட அவதை அதில் ஒரு பகுதியை எடுத்து அற்புதமாக சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் இப்போ மு க ஸ்டாலின் பொறுமையாக கேட்டாருங்க என்ன இன்னும் என்ன என்ன என்னன்னு கேட்டாருங்க அதுக்கு முன்னால் ஐம்பது பேர் இருந்தாங்க எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பேசி அனுப்பிட்டு திரை உலகத்தை சார்ந்தவர்களே இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் உட்கார்ந்து எல்லா கஷ்டங்களையும் கேட்டார் அந்த கஷ்டங்களை கேட்டு தீர்த்து வைக்கிறேன்னார் நாங்கள் சொன்ன எட்டு சதவீத வரி லோக்கல் டாக்ஸ் அது எந்த த கேரளா தவிர இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்தில் முன்னால் கவர்மெண்ட் போட்டது அதை எடுங்க அப்படின்னு தேட்டர் பெருசு பெருசு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரம் பேர் உட்காடுறாங்க அதை மூணாக பிரித்து இரநூத்தம்பது முந்நூறு பேர் உட்கார அளவுக்கு ஒரு பெர்மிஷன் கொடுங்க இன்னும் அப்புறம் டாக்டர் கலைஞர் தமிழ் திரை உலகத்துக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கார் அவருடைய நூற்றாண்டு விழாவை ஏழு டிஸ்ட்ரிக் தமிழ்நாட்டில் ஏழு டிஸ்ட்ரிக்லேயும் சிறப்பாக ஏழு நாள் பண்ண போகிறோம் சென்னையில் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ண போகிறோம் எல்லா தமிழ் திரை உலகம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த அமைப்பு அந்த தனியாக எல்லா அமைப்பும் சேர்ந்து தமிழ் திரை உலகின் சார்பில் கலைஞரின் நூறு நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாட போகிறோம் அதுக்கும் ஒரு அனுமதி கொடுத்தார் ஆகவே இன்றைக்கு ஒரு இருபத்தைந்து நிமிடம் தமிழ் சினிமா உள்ள சிரமங்களை எடுத்து சொல்லி அதை தீர்த்து வைங்க அப்படின்னு நாங்கள் மனு கொடுத்துருக்கோம் அது ஒரு நல்ல சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி அப்புறம் நான் மீடியாக்களுக்கு பத்திரிகைக்காளருக்கு யூடியூப்காரன் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் ஏன் தெரியுமா பத்து பேர் எல்லாருக்கும் சால்வு போட்டாங்க ஆனால் என்ன மட்டும் முதலமைச்சர் வாழ்த்தினார் உங்களை சோசியல் மீடியாவில் நிறைய பார்க்குறேன் முதலமைச்சர் சொன்னாருங்க சோசியல் மீடியாவில் நிறைய பார்க்குறேன் நல்லா பேசுகிறீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படி என்றால் அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் இந்த படத்தை வாழ்த்தி மக்களுக்கு கொண்டு போக இருக்கீங்களே மீடியாக்கள் நீங்கள் தான் இன்றைக்கி தமிழக முதல்வர் என்னை பாராட்டுவதற்கு காரணமே நீங்கள் தான் நான் தர பேட்டியை அப்படியே மக்கள்கிட்ட சொல்ல அதை சிஎம்எம் பார்க்குறாரு என்பது அது என்றைக்கு தான் எனக்கு தெரியும் அதற்காக நான் மீடியா அருமை சகோதரர்களே உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய தினம் லாக்டவுன் டைரி ஒரு அற்புதமான செய்தியை மக்கள் பட்ட வேதனைகளை நம்ம டேரக்டர் ஜாலி அவர்கள் அற்புதமாக சொல்லியிருக்காரு அவருடைய மகன் அதில் ஹீரோ பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஜாலி வந்து நூற்றுக்கு மேற்பட்ட படங்களுக்கு ஸ்டண்ட் பண்ணியிருக்கார் அதான் நூற்றுக்கு மேற்பட்டது தான் ஓ நைன் ஹண்ட்ரடா நூற்றுக்கு மேலே தான் ஆயிரத்துக்குள்ளே நைன் ஹண்ட்ரட் தொள்ளாயிரம் படத்துக்கு ஸ்டண்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் நம்பி தமிழகத்தை வந்திருக்கீங்க வந்தாரை வாழ வைக்கிற தமிழகம் எங்கள் ஆளுங்களை தான் நாங்கள் நண்டு மாதிரி கால் எழுத்து விடுவோம் ஆனால் வந்தவர்களை வாழ வைப்பா வந்தவங்க என்ன பண்ணணும்னா தமிழுக்கு நன்றியோடு இருக்கணும் தமிழுக்கு நன்றியோடு யார் இருக்காங்கன்னா ரஜினிகாந்த் இருக்கார் ரஜினிகாந்த் சாரை பார்த்தீங்கன்னா 
என்னைக்கு வறுமையோடு தான் வந்தார் பெங்களூரில் இருந்தோ இல்லை கர்நாடகத்தில் இருந்தோ வந்தார் நம்பி தமிழகம் வந்தார் அவர் ஒரு பாலச்சந்தர் சார் என்கிற ஒரு இமயத்துக்கிட்ட கிடைக்கிறார் அவர் பார்வையில் கிடைச்ச உடனே ரஜினி சாருக்கு ஒரு பெரு வாழ்க்கை கிடைக்கிறது தமிழக மக்கள் அவரை வாழ வைக்கிறார்கள் அதனால் அவர்கள் தமிழக மக்களை நேசிக்கிறார் உண்மையாக நேசிக்கிறார் அதனால் நீங்களும் தமிழை நம்பி வந்தால் நிச்சயமாக தமிழ் வாழ வைக்கும் தமிழ் பேசுங்க இங்கிலீஷ் வேண்டாம் நல்லா தமிழ் பேசுகிறீங்க தமிழ் நல்லா பேசுகிறீங்களே இன்னும் கற்றுங்க தப்பு இல்லை இப்போ ட்ரை ட்ரை பண்ணுறோம் ஆ டப்பிங் பண்ண பார்த்தீங்களா தமிழை டப் பண்ணியிருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் நல்லா வருவீங்க ஏன்னா நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க சாங்ஸ் இசையமைப்பாளரை பாராட்டுகிறேன் ஒளிப்பதிவாளரை பாராட்டுகிறேன் எடிட்டரை பாராட்டுகிறேன் இதில் நடித்தவர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அத்தனை பேரும் பாராட்டி இந்த லாக்டவுன் டைரி மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான படமாக இருக்க வேண்டும் நல்ல படங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஓடி இருக்கிறது ஒரு டாடா ஒரு குட் நைட் ஒரு போர் தொழில் இப்போ சமீப காலமாக சின்ன படங்கள் அஞ்சு லவ் டுடே அது அதுவும் சின்ன படம் தான் வந்த பிறகு தான் பெரிய படமாக மக்கள் ஆக்கிட்டாங்க சார் நூறு கோடி ஐநூறு கோடியில் படக்கிறதெல்லாம் எடுக்கிற படம்லாம் பெரிய படம் இல்லை அஞ்சு கோடியில் எடுத்துகிட்டு அது ஐம்பது கோடி வசூல் பண்ணுது இல்லையா அதுதான் பெரிய படம் ப்ரொடியூசரை வாழ வைக்கணும் தொழிலாளியை வாழ வைக்கணும் தொழில் கலைஞர்களை வாழ வைக்கணும் ஆக சின்ன படத்தை மக்கள் பெரிய படமாக்கினால் அதுதான் பெரிய படம் எத்தனை கோடியில் நீ படம் தயாரித்தார் என்பதல்ல கேள்வி எப்படி சின்ன கோடியில் எப்படி பெரிய படம் தயாரித்தார் அதற்கு கதைக்களம் தான் முக்கியம் அதனால் படைப்பாளிகளுக்கு மரியாதை தாருங்கள் நடிப்பவர்களிடம் அதிக சம்பளம் யார் கொடுக்கணும்னா என்னை பொறுத்தவரை இப்போ படைப்பாளி இயக்குனர் இயக்குனர் தான் எல்லோரையும் உருவாக்குகிறார் ஆகவே இந்த லாக்டவுன் டைரி ஒரு நல்ல வெற்றி படம் அமையும் சமுதாய பிரச்சனைகளை கொண்டதாக ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டோரியாக அற்புதமாக இயக்கிறவர்களை நம்முடைய ஜாலி மாஸ்டரை வாழ்த்துகிறேன் தயாரிப்பாளர் வாழ்த்துகிறேன் அத்தரமே பார்த்து வாழ்த்தி லாக்டவுன் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம்